，各位舒肤机械小教室的教友，大家好，我是万圣节南瓜，呃，我是那个摩羯座皮肤科医师，只讲科学证据的宋慧医师。我们今天要开始来讲万圣节的敏感肌。说到敏感肌哈，呃，这其实是皮肤科界目前的一个疑问啊，就我们也不知道敏感肌怎么来，但是我们知道敏感肌有它的定义，就是你的皮肤已经没有办法承受环境带给你的一些压力，所以它的反应是比较激烈的，叫敏感嘛。至于敏感肌的成因，我我们大概需要小超进来一下，小超小超小超 ，OK 哈，你看小编都不敢入境嘿、欸欸，基本上敏感肌的原因实在太多，我要念给你们听啊，这个要用小超的，就是各种生活作息、荷尔蒙、压力大、情绪、紫外线、空污。呃，气温、花粉、尘螨，甚至粗糙毛巾、不适合的保养品、脸部过度清洁、去角质、饮食辛辣、高糖、高盐、高油炸，然后然后进蛋奶。你们觉得这个迷失很多，这个基本上我们就不理它了，好吧？所以基本上应该这样说：敏感肌，第一个，皮肤科界目前不知道为什么；第二个，如果你一定要给个定义，我告诉你，定义很简单：当你遇到一个气候，当你到达一个地方。然后你的脖子能够承受，你的手能够承受，可是你的脸却不能承受的时候，它就是敏感。说到敏感肌，你会感觉到皮肤不舒服，然后常常出现脱屑跟干燥，因此保湿一定是一个敏感肌永远的神圣话题。那常常会有人问说，我要挑什么保湿的成分？其实我要告诉你们，你与其挑保湿的成分，不如挑保湿的剂量。我并不是说成分不重要，成分当然要选好的成分，对吧？哈，就是说，你把它想象一下，我们常常有一个议题说，哦，你吃的那个蔬菜上面还是有点农药，对对对，你吃的蔬菜上面有农农药，可是你还是活到九十几岁啊，所以重点是第一个，不能用烂农药嘛，用很坏农药它残有很厉害的话，你是活不到九十几岁。可是就算是正确的农药，它必须要足够的代谢才可以哈，所以你必须去监测的是你的保湿的成分。你到底那个成分总剂量你用了多少？那个成分会不会干扰你皮肤的正常代谢？它会不会干扰你的显微纹路？如果不会，它就是一个好的保湿产品；如果会，它就是一个坏的保湿产品。我们刚刚谈完了那个敏感肌的保湿的部分，那你们一定很疑惑，我们要怎么样去照顾一个敏感肌的病人？其实照顾敏感肌的病人很简单，就是让恢复正常。哎，这不是废话吗？对，怎么恢复正常呢？第一个，如果你的小朋友还没有敏感肌的时候，请你保护他的酸性保护膜。请你千万不要过度清洁它，千万不要莫名其妙去擦一些保湿的东西，不要莫名其妙去擦一些美白的东西，不要莫名其妙去擦一些防晒的东西。你不要去伤害它，你就不用去照顾它，对吧？你的你的手的皮肤很好，你的脚皮肤很好，你的胸骨皮肤很好，为什么你的脸会出问题呢？所以第一个不要去破坏它，第二个万一你已经破坏了，你现在有稍微有一点干燥了，你当然应该要去保护它，就像你已经有点冷，你当然要穿衣服，慎选正确的保湿产品。就像我们刚刚讲，什么叫正确保湿产品？就是你擦它，然后监测，监测完以后，如果你的皮肤纹路越来越好，然后你的皮肤纹路越来越改善，它就是好的；越来越坏，它就是坏的。所以第二个，如果你已经坏了，请你选一个安全的监测的保湿产品，这样才能照顾你。第三个，当你全部都已经做好了，那你就是维持你的皮脂膜一直是正常，就是你好不容易把你的皮脂膜修修补回来了，请你再回到一，就是。不要过度的清洁它，不要错误的保湿它，不要错误的防晒它，不要错误的美白它，然后让你的皮肤维持在一个天然的代谢状态。你的脖子做得到的，你的胸口做得到的，理论上你的脸就应该做得到。没有道理，一个正常的人，然后脸上老是敏感。因此，如果你学会这种正确的逻辑，学会正确的监测，哎，即使遇到万圣节，你的脸也不会像南瓜一样红。你看我的南瓜这么红，我的脸也没有红，对吧？哎、欸，你看到我们这么认真，花了一百多块去租这样一个道具，对吧？哈，然后万圣节又给你做这么好的气氛，租这么好的灯这样，你是不是应该考虑点赞、订阅、分享，让你的敏感肌变得更好？